In this video, we are going to talk about inequalities on a number line. We will do some exercises until sagutan natin itong learning task, craft the following on a number line, bali galing ito sa module. I don't know kung anong grade na ito, pero hindi lang natin i-mention kung kanino galing ang mga questions na ito. Pero isa-isahin natin ito, and I hope hindi yung kukopya na lang sa sagot, kundi alamin or kabisaduhin kung ano ibig sabihin ng greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to. Let's begin by kilalanin itong mga symbols na ito. Greater than, greater than. Maraming nalilito or nakukonfuse dito sa greater than at itong less than. Remember this. Greater, less. Bali, mas malaki siya paliit. Greater than. Mas maliit siya palaki. Less than. Isa pang paraan. Kung saan nakatutok ito, kung saan siya nakapoint, yan yung lesser number. Okay? Kung nata nakatutok siya dito, so nakatutok siya sa lesser number. So this is this is called less than. Nakatutok siya sa lesser number. So like this is A and this is B. A is less sir dan or less than b now kapag nakatutok naman dito ito yung b a so nakatutok siya sa maliit ibig sabihin malaki si a a is greater than b when we read we read from left to right greater than Ito, yung malaking, ano tawag dito? Yung open na yan, greater than siya. So, from left to right tayo magbabasa. Example, ito yung A, ito yung B, kasi nakapoint siya sa maliit. A is greater than B. Now, kapag dito naman ang maliit, dito yung malaki, okay? So, left to right pa rin tayo magbasa. A is lesser than B. Kunting recap lang or ulitin natin talaga. A is greater, kasi mas malaki dito, than B. A is less, less than B. I hope after nito, hindi nyo na makalimutan yung greater than versus sa less than. Kung greater than, mas malaki ang nandito. Kung less than, mas mali maliit dyan. At kung saan ito nakatutok, yun yung maliit na number. Now, dito sa example, this is x greater than 5. So, bali si x ay mas malaki pa sa 5. So, nakatutok siya sa more than 5. Since this is x greater than 5, if it is greater than, we begin with open circle. At nagbigin nga dito ng open circle at dito tayo mag-umpisa sa 5. Tapos yung arrow natin ay more than 5. Greater than 5. Next, less than. So, kapag sinabing less than, doon tayo nakatutok sa left side. X, ang nandito ay X less than negative 1. So, yung X natin ay less than negative 1. Kapag sinabing less than, we begin with open circle dito sa negative 1. Less than negative 1. And then, Arrow to the left side. Para mas madaling tandaan, kapag sinabing less than, tingnan mo naman ang arrow nakatutok sa left 
side. Less than. At ito ay less than. Next, kapag sinabing greater than, ang symbol ng greater than ay ganyan. At ang arrow dito ay papunta rin sa right side. Next, dito na tayo sa greater than or equal to. Kapag sinabing meron na tayong or equal to, we begin with close circle. Naka-closed yan siya. Ang nandito, this is x greater than or equal to 3. So, we begin with close circle dito mismo sa 3. Greater than. So, dito ulit yung arrow natin. Papunta sa right side. 3. Hanggang doon nasa dulo that is greater than 3. Next, less than or equal to. Less than or equal to. Again, kapag may equal to, closed, we begin with closed circle. At doon ka talaga, ang nandito ay x less than or equal to 5. So, doon tayo mag-umpisa sa 5 mismo. Less than. So, ang arrow natin nakatutok sa left. Now, let's do some exercises para masagutan natin yung module. Yung galing sa module or yung learning task natin. Let's begin with x. Open circle. That means it's either greater than or lesser than. Nasa right side ang arrow. That means, right side din tayo dito. Greater than. At nakatutok siya sa 1. So, that means, x is greater than 1. Number 2. Close circle. This means, meron tayong equal sign. Nasa left side. Nakatutok. That means lesser than or equal to. Bakit ka mo may equal to? Close circle. Nakatutok sa 1. So, this is 1. X is lesser than or equal to 1. Next, we begin with X. Open circle na nakatutok sa negative 6. So, this is negative 6. Kapag open circle, it's either lesser or greater than. Nakatutok sa right side. So, this means greater than. Ito lang din yung kopyahin mo siya. Ito mismo. Next. We begin with X. Saan nakatutok? Sa right side. Close ang circle niya. So, meron ding equal sign. Greater than or equal to. Saan siya? 4. Next. Magbigin ulit tayo sa X. Saan siya? Sa 8. At naka-close din siya. So, this is greater than kasi nasa right side siya. So, this is greater than or equal to 8. Next, graph each inequality on a number line. X is less than 1. Nakatutok sa left side. Mag-umpisa tayo sa 1. Ito yung 1. Lesser than lang yan. Kaya mag-umpisa ka sa open circle. Open circle at arrow to the left side. Yan na yung sagot. Next, this is x greater than or equal to negative 6. Greater than. Umpisa tayo sa negative 6. Meron siyang equal sign so dapat close yung circle natin. So, ganyan lang siya to the right side. Yan na yung sagot. Number 3. 
this is x greater than or equal to 4 greater than or equal to 4 asan si 4 meron siyang equal sign kaya close na circle going to the right side yan na yung sagot next x is greater than or equal to 8 greater than so lagyan natin ganyan dito sa right side equal to 8 doon tayo sa 8 at close circle to the right side yan na yung sagot number 5 x is less than or equal to 1 yung symbol na less than dito yan siya then punta tayo sa 1 nasa ng 1 yan Meron siyang equal sign. So, close circle. Tapos, i-align natin to the left side. So, ito na yung x is less than or equal to 1. Ngayon, sagutan na natin yung nasa module. Learning task. Graph the following on a number line. Wala man tayong mga samples sa number line dito. Tayo yung magdodraw. Number 1, x is greater than 2. So, maglinya muna tayo dyan. Greater than. So, ang arrow nasa right side. Umpisa tayo sa 2. Pwede mo magumpisa ka sa 0 dito. 1, 2, 3, and so on. Dito tayo tututok sa 2. Greater than. So, yung circle natin ay open na circle kasi greater than, open yung circle natin at doon siya i-highlight natin papunta sa right side. Yan na yung sagot. Although, hindi naman klaro dito kasi wala tayong graph talaga. Tayo yung nagdo-draw. Number 2. X is greater than or equal to negative 3. Greater than. So, yung arrow natin ay papunta ulit sa right side. At mag-umpisa tayo dito sa negative 3. So, suppose ito yung negative 3. Ang before sa negative 3, that is negative 4. After sa negative 3, that is negative 2 and so on. Since meron siyang equal sign, ang circle natin ay closed. Tapos, mag-line tayo papunta sa right side. Yan na yung graph natin na x is greater than or equal to negative 3. Hanap nga tayo ng mga graph para mas klaro. Ayan, maganda na. Para mas maganda na rin itong number 1 and 2 natin, ilalagyan din natin ng graph. So, maganda na rin yan na i-review natin. Yan, hindi ako prepared kanina, hindi natin nalagyan ng graph. X is greater than 2. Doon tayo tutok sa 2. Greater than. Walang equal yan siya. So, ibig sabihin, yung circle natin ay open, tapos mag-line tayo papunta dyan. Yan na yung sagot. Number 2, X is greater than or equal to greater than. Negative 3. Doon tayo sa negative 3. Meron siyang equal sign. So, close ang circle natin. At i-align natin papunta sa right side. Yan na yung sagot dyan. Number 3. X is greater than 5. Greater than. Ito ulit ang arrow natin. Asan si 5? Nandito. Greater lang ang nandyan. So, open circle. At line mo papunta sa right side less than so yan ang arrow natin nasa left side negative 4 asan ang negative 4 tapos less than lang dyan so ang circle natin dito ay open tapos si align mo papunta sa left side number 5 x is less than or equal to 5 Less than. So, lagyan natin ng ganyan muna. At hanapin si 5. 
Ngayon, meron siyang equal sign. So, closed ang circle natin at i-align natin papunta sa left side. Finally, write the inequality. Ito ay closed siya. Napansin nyo, ito yung highlighted. Tapos, dun sa right side. Ang arrow niya, kopyahin mo siya. Ang una natin ay si X. So, X is greater than, saan nakatutok? Sa 4. Greater than or equal to 4. Kasi closed man siya. So far, ang nasa given dito ay closed lahat. Next. Mag-umpisa ulit tayo sa X. Saan ang naka-highlight? Nandito. Ito yung naka-highlight. So far, yan yung klaro para sa akin. Ito yung mahirap eh. Kasi yung sa mismong given dito, hindi masyado siyang clear. Pero anyway, mukhang ito naman talaga ang na-highlight dito. So, nag-umpisa sa negative 14. Ang arrow papunta doon. So, kopyahin lang yung arrow na papunta doon. Isa pa, ito ay i-consider natin na closed circle. So, therefore, meron tayong equal sign. So, this is x less than or equal to negative 14. Dito ulit sa left side nakatutok. So, left side less than. So, x, mag-umpisa tayo sa x ulit. Ito ay close to so, meron tayong equal sign. So, that is less than or equal to saan nagsimula. Hindi ko masyado maklaro pero parang ito ay negative 20. Next, magsimula ulit tayo sa x. Ang highlighted ay nandito. Naka-arrow sa left side. So, arrow left side. Ito ay naka-close, so therefore mayroon tayong equal sign. Nakatutok mismo sa negative 3. So therefore, this is x less than or equal to negative 3. Thank you for watching at abangan yung mga future videos natin.